Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour euh, une vidéo dans laquelle je vais vous raconter une affaire française assez ancienne qui a été surnommée entre autres la mal sanglante de Milleri ou bien l'affaire de la mal gouffée. Vous allez le voir, c'est une histoire assez trash, euh, digne d'un film honnêtement. Donc j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti Le dimanche 13 août 1889, un cantonnier du nom de Denis Coffey arpente la départementale entre Vernaison et Millery, un petit peu au sud de Lyon, quand son attention est attirée par une odeur. Pas n'importe quelle odeur, hein. une senteur horrible qui pique le nez, celle de la putréfaction. En jetant un œil dans les forêts qui entourent le chemin, il aperçoit une sorte de gros sac en toile pris dans les branchages des buissons en contrebas et autour de ce sac, une nuée de mouches, des dizaines, voire des centaines. L'homme part tout de suite prévenir les gendarmes de son étrange découverte, et ils reviennent ensemble, là où Kofi a trouvé le sac. Comme le cantonnier tient à sa main une serpe, les gendarmes lui demandent de donner un coup dans le tissu du sac pour l'ouvrir, et là, tout le monde manque de vomir, la puanteur elle est bien plus forte encore, et on découvre à l'intérieur le corps d'un homme complètement nu, dans un état de décomposition avancé. Ses chairs sont ramollies en passe de se liquéfier, elles grouillent d'asticots qui remuent dans tous les sens, bref, la vision est insoutenable. Mais il faut bien récupérer le corps, alors bon, les gendarmes s'approchent pour le décrocher et l'emportent à la morgue. En dessous du sac, au moment de partir, les enquêteurs ramassent aussi une petite clé, sans savoir encore ce qu'elle permet d'ouvrir. Elle est mise de côté comme pièce à conviction. À la faculté de médecine de Lyon, où le cadavre est transporté, c'est le médecin légiste Paul Bernard qui s'occupe d'examiner le corps. Premier constat, ce corps d'homme nu, il a été recroquevillé sur lui-même et ligoté avec 7 mètres de corde. On a entouré sa tête avec de la toile cirée noire et de toute évidence, l'homme a été étranglé. La date de la mort remonterait à 3 voire 5 semaines sans plus de précision, Paul Bernard ne parvient pas à identifier la victime, tout ce qu'il sait, c'est qu'il s'agit d'un homme entre 35 et 45 ans, avec une barbe et des cheveux foncés, les ongles, les yeux, le nez, tout ça, ça a disparu, ça a été rongé par les verres. On fouille dans les registres des personnes disparues aux alentours de Lyon ces dernières semaines, mais personne ne correspond à la description du cadavre. C'est deux jours plus tard qu'une première piste s'ouvre quand un chasseur d'escargots découvre les restants d'une malle près de Saint-Genis-Laval. Cette grosse malle en bois, elle a été jetée au bord de la route et elle dégage une forte odeur de putréfaction, ce qui interpelle les enquêteurs qui vont confirmer que c'est bien dans cette malle que le corps a été transporté puisque la petite clé retrouvée près du corps, c'est bien celle qui ouvre le verrou de la malle. Cette découverte, elle va pouvoir faire avancer l'affaire à grands pas puisqu'il y a une étiquette sur la malle qui indique qu'elle a effectué un trajet de Paris à Lyon le 27 juillet 1888 ou 1889, on n'arrive pas vraiment à déterminer ce dernier chiffre parce qu'il a été effacé par la météo. Mais c'est pas très grave parce que cette info, on peut la recouper avec les registres de la PLM, la société de train Paris-Lyon-Méditerranée, qui a acheminé cette malle et très probablement les personnes qui voyageaient avec. Et ça, ça va permettre de confirmer qu'il s'agit bien du 27 juillet 1889. Grâce à cette fenêtre beaucoup plus restreinte au niveau du temps, mais aussi de la zone géographique, puisque on sait maintenant que c'est plutôt autour de Paris qu'il va falloir chercher à remonter la piste, on contacte le parquet de Paris qui mentionne un commissaire sur l'affaire. Et là, il faut très peu de temps à Marie-François Goron, qui est ce commissaire et le chef de la sûreté parisienne, 
pour faire le lien avec la disparition d'un huissier de justice de 48 ans, Toussaint Augustin Gouffet, dont le beau-frère avait signalé la disparition le 29 juillet 1889. De là, on décide de faire une nouvelle autopsie du corps pour confirmer ou invalider cette hypothèse et on va faire appel à un expert, le professeur Alexandre Lacassagne, un médecin légiste qui n'est autre que l'un des fondateurs de l'anthropologie criminelle et notamment de la police scientifique. Cette seconde autopsie, elle débute le 13 novembre 1889, donc trois mois après la découverte du corps et elle est super minutieuse puisqu'elle prend huit jours à être réalisée. La Cassagne compare entre autres des cicatrices provenant d'anciennes blessures qu'on sait être sur le corps de Bouffet pour voir si on les retrouve sur le cadavre, mais il va aussi aller plus loin, il va étudier les cheveux de l'huissier prélevés sur un des peignes à son domicile. Sauf qu'a priori, ils ne correspondent pas puisque Bouffet, il avait euh, des cheveux châtain clair et ceux du corps sont très sombres et longs. Mais la Cassagne, il explique que les cheveux noircissent après la mort et continuent de pousser. Donc pour lui, les cheveux sont bel et bien identiques. L'âge de la victime est aussi revu à la hausse. Selon le légiste, il tournerait plutôt autour des 50 ans. Et là, évidemment, tout colle beaucoup plus avec le profil de Gouffé. On dit même qu'à la fin des 8 jours d'autopsie, la Cassagne aurait déclaré « Messieurs, je vous annonce que la succession de Maître Gouffé est ouverte ». À côté de ça, l'enquête sur la malle commence elle aussi à porter ses fruits. Les enquêteurs ont découvert que ce bagage a probablement été acheté en Angleterre. Or, des témoins affirment que Gouffet a dîné quelques jours avant sa disparition avec un français du nom d'Hero qui a réglé l'addition avec des livres sterling. Puis le commissaire Goron et ses équipes se rendent à Londres et ils retrouvent une logeuse qui a accueilli chez elle un couple de français et justement, euh, ils avaient une malle très similaire à celle qui a été retrouvée près de saint genis laval Et ah tiens, comme par hasard, l'homme s'appelait Michel Hérault. Il était accompagné de sa maîtresse, une jeune femme prénommée Gabrielle Bompard. Les policiers cherchent immédiatement à retrouver et à joindre les individus, mais surprise Ils ont quitté Paris le 27 juillet, date à laquelle la malle a pris le train jusqu'à Lyon. Et ensuite, eh ben, ils sont partis aux états unis ah, bon. Le couple devient immédiatement les suspects numéro 1 et il va falloir essayer de rattraper ces suspects en cavale. Le 29 novembre 1889, l'un des tout premiers mandats d'arrêt internationaux est lancé contre Michel Hérault et Gabriel Bompard. Mais la suite des événements est encore plus étonnante. Le 22 janvier 1890, Gabriel Bompard se présente d'elle-même à la police. Selon elle, l'assassinat de Gouffet est entièrement du fait de son examen héros, mais cette version ne convainc pas vraiment les enquêteurs. En interrogatoire, il ne se laisse pas duper et Gabriel Bompard finit par craquer et leur raconter la vérité ou ce qui s'en rapproche le plus. Michel Hérault, c'est un homme de 47 ans, prétendument aventurier, concrètement un escroc. Il a abandonné femme et enfants pour se lancer à la conquête du monde, il s'est enrôlé dans l'armée, il a voyagé notamment au Mexique, puis déserté, et depuis, bah, il vit principalement d'arnaque. En 1889, il rencontre Gabrielle Bompard, une jeune danseuse de 21 ans avec qui il entame une liaison, mais assez vite, euh, leur idylle est perturbée par des gros problèmes d'argent, donc tous les deux cherchent le coup idéal pour remplir leur caisse, et justement, l'occasion se présente durant l'été lorsque Hero rencontre Gouffet par hasard dans un café. Il discute un petit peu et Lesco réalise vite que lui c'est la victime parfaite pour lui. Gouffet, il se vante de sa fortune et de ses nombreuses conquêtes féminines, des cocottes qu'il fréquente. Il veut dire que Gouffet, qui est veuf et père de deux filles, fait plus jeune que son âge et qu'il a envie de profiter de la vie, ce dont il ne se prive pas puisqu'il en a largement les moyens. Hérault rentre chez lui après cette rencontre et élabore son plan dans lequel Gabriel va jouer un rôle essentiel. Le 26 juillet 1889, Bompard fait en sorte de rencontrer l'huissier par hasard dans un café. Ils échangent quelques mots et la jeune femme lui propose de la rejoindre le soir même chez elle pour une petite séance de galipette. Ni une ni deux, Gouffet accepte sans se douter du piège qui se referme sur lui. Le soir, il arrive dans l'appartement que Hero et Bompard ont loué sous un faux nom pour l'occasion au 3 rue Tronzon du Coudray dans le 8e arrondissement. 
Gabriel lui ouvre dans une petite tenue très aguicheuse et l'invite à entrer. Elle le fait ensuite s'installer sur une chaise et commence un petit numéro que Gouffet croit être un jeu érotique. Elle détache la ceinture de sa robe de chambre, en fait un nœud coulant et le passe autour de son cou tout en lui murmurant à l'oreille « Cela te fera une belle cravate ». Lucie n'a pas remarqué que dans son dos, Michel et Rose se tient embusqué et qu'il attrape le bout de la ceinture et l'accroche à une corde reliée à une poulie installée au plafond et l'escroc tire de toutes ses forces sur la corde. Gouffé se retrouve tout à coup tiré de sa chaise, étranglé par une force invisible. Mais Hero n'est pas suffisamment fort pour maintenir le corps de Gouffé en l'air. Il est obligé de le laisser retomber sur le sol et de l'étrangler à main nue lui-même. Le corps de Lucie est là allongé sur le sol, à 1 mètre du lit, et vous savez ce que font Michel et Gabriel Bompard Ils couchent ensemble, comme si de rien n'était, ou peut-être même excités par le crime qu'ils viennent de commettre. Ils font l'amour pour fêter leur victoire, peut-être un peu trop tôt d'ailleurs, parce que une fois leurs affaires terminées, Hero s'occupe de déshabiller entièrement Gouffé, mais Lucie n'a sur lui que 250 francs, bien peu comparé à ce que les assassins espéraient. Le couple ligote le corps avec de la corde et le fait entrer dans un sac en toile que Gabriel Bompard avait spécialement confectionné en amont pour y cacher le corps, ce qui est bien la preuve que tout était prémédité. Puis il place le cadavre dans la fameuse malle dont le fond a été renforcé pour qu'il se brise pas. Michel Hérault s'empare de la clé de l'étude de Gouffé, l'une des plus réputées et importantes de Paris, située au 148 rue Montmartre. Il est bien décidé à s'y introduire pour s'emparer de l'argent laissé là-bas, il quitte donc l'appartement, laissant Gabriel et le cadavre, et il se rend à l'étude. Grâce au trousseau de clés, il réussit à rentrer dans le bureau, il fouille un petit peu, mais j'imagine que c'est assez précipité parce que il repart sans avoir trouvé l'enveloppe qui contenait 14 000 francs posée pourtant vraiment en évidence sur le bureau. Quand il ressort, il croise le concierge qui le remarque et trouve bizarre cet homme qui s'enfuit. Le lendemain, les deux acolytes prennent le train pour Lyon avec la malle. Ils dorment sur place avant de repartir le jour suivant en calèche direction la tour de Milléry. Et c'est sur ce trajet qu'ils décident de se débarrasser du corps et de la malle qui commence à dégager une odeur assez infecte. Puis ils s'enfuient à Marseille. Mais une fois dans le sud, Michel Hérault réalise qu'il a laissé son chapeau à l'intérieur duquel sont inscrites ses initiales dans l'appartement où ils ont assassiné Gouffé. Donc il remonte à Paris pour le récupérer avant de prendre la fuite en embarquant sur un navire pour les états unis Là-bas, ils se croient désormais hors de danger et reprennent leurs escroqueries. Ce n'est qu'à la fin de l'année, alors qu'il se trouve à San Francisco, que Gabriel Bompard trahit son complice. Ils avaient rencontré un Français qui avait fait fortune au Japon et prévu de lui faire subir le même sort qu'à lui ces parisiens. Mais Gabrielle prend peur, ou elle estime qu'elle peut s'en sortir autrement. En tout cas, elle renonce au plan, elle avertit sa victime, et ils retournent ensemble en France pour balancer Michel Hérault à la police. Pendant plusieurs mois, Hérault continue sa cavale, il se déplace sans cesse entre les états unis le Canada et le Mexique, et il parvient à chaque fois à passer entre les doigts des policiers français qui sont à sa recherche, Jusqu'au mois de juin 1890, lorsqu'il est enfin interpellé à La Havane, la capitale de Cuba. Par la suite, tout va vraiment vite. Le système judiciaire était vraiment beaucoup plus expéditif à l'époque qu'aujourd'hui. Le procès d'Hérault et Bompard débute le 16 décembre 1890. Michel Hérault est défendu par Félix Décory, un avocat réputé. Gabrielle Bompard, elle, elle est accompagnée par maître Henri Robert, une pointure du droit qui euh, s'occupera un petit peu plus tard de la défense de Thérèse Imbert. Je ne sais pas si euh, vous vous rappelez de cette affaire dont je vous en ai parlé, sinon euh, je vous mets le lien juste ici, je crois que c'est ici. Henri Robert y tente une défense assez surprenante, puisque selon lui, sa cliente, elle aurait agi sous la contrainte de Michel Hérault qui l'aurait hypnotisée pour qu'elle devienne sa complice. Après quatre jours de procès, le verdict est rendu, Michel Hérault est reconnu coupable et condamné à mort. Il est exécuté par guillotine sur la place de la requête un mois et demi plus tard, le 3 février 1891, par Louis Desblaires, le père du très célèbre bourreau Anatole Desblaires. Quant à Gabrielle Bompard, elle bénéficie d'un jugement un peu moins sévère du fait de circonstances atténuantes, la possible hypnose, le fait qu'elle était jeune, mais aussi et tout simplement euh, le fait que c'était une femme et qu'à l'époque on avait vraiment beaucoup de mal à, 
à croire qu'une femme puisse être capable d'autant de violence et de cruauté. Elle est tout de même condamnée à 20 ans de travaux forcés et elle sera libérée en 1905 après 14 années d'emprisonnement. Et suite à ça, euh, elle parvient à retrouver un petit emploi d'ouvreuse dans un cinéma et elle se fait complètement oublier, elle ne commet plus de crimes et meurt en 1920 dans l'anonymat total. Voilà donc pour l'affaire de la malle sanglante de Milleri. Alors on a assez peu d'informations sur la psychologie des deux criminels. Tout ce qu'on sait, c'est que les deux ne provenaient pas réellement d'environnements extrêmement pauvres. Michel Hérault, c'était un fils de négociant. Gabriel Bompard, elle venait même d'une famille de marchands de métaux plutôt aisés. Donc c'était pas euh, des individus qui avaient grandi dans les pires conditions, en tout cas sur le plan financier. Après, on sait bien que ça fait pas tout. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que euh, du côté de Gabrielle, qui était très très jeune, elle est tombée sous l'emprise néfaste d'hommes qui l'ont conduite sur la voie de la délinquance et même du coup euh, de la criminalité. Puisqu'à tout juste 20 ans, elle s'est fait virer de la maison familiale après avoir débuté une relation avec un homme qu'elle a rencontré euh, quand elle avait 16 ans et qui a abusé d'elle. Donc elle se retrouve à la rue et là, elle est recueillie par un proxénète parisien. Puis c'est l'année suivante qu'elle rencontre Michel Hérault qui l'a prend sous son aile. Donc on peut facilement imaginer que c'est une jeune femme qui a été habituée à la violence avec un rapport assez malsain à la sexualité, ce qui explique en partie le jeu sexuel macabre qu'il y a eu lors de l'assassinat de Gouffé. Alors bien entendu, quand je vous dis que ça l'explique, je dis pas que ça l'excuse. Mais juste, en gros, on comprend un petit peu mieux les différentes étapes euh, un peu comme des sortes de paliers qui l'ont amené de plus en plus loin jusqu'à accepter ça. Après, autant héros, il semblait bien parti pour devenir un tueur en série, puisque visiblement, il voulait recommencer à tuer des victimes pour s'approprier leur argent. Honnêtement, je sais pas si c'était vraiment le cas de Gabriel. On voit bien quand même que lorsqu'il lui propose de tuer le français qu'ils ont rencontré à San Francisco, elle prend quand même cette décision de l'avertir et de rentrer en France pour se rendre à la police. Alors... Certes, euh, à ce moment-là, son intention, c'est avant tout euh, de balancer Michel Hérault et tenter de s'en sortir. Mais je trouve que euh, c'est quand même révélateur du fait, premièrement, qu'elle ne voulait plus participer à un meurtre, et euh, deuxièmement, qu'elle voulait empêcher Michel de continuer. Du coup, je trouve que effectivement, il y a quand même des divergences assez importantes entre leurs profils. Après, pour ce qui est de l'hypnose, pour le coup, moi, j'y crois pas vraiment parce que... L'hypnose, effectivement, c'est quelque chose qui existe. Hein. Et oui, on peut induire euh, certaines choses chez une personne, mais en principe, la personne hypnotisée, elle va quand même conserver une part de libre arbitre. Si elle veut vraiment pas faire quelque chose, c'est très difficile de la forcer. D'ailleurs, il y a beaucoup d'organisations militaires qui ont étudié l'hypnose et qui ont tenté de l'utiliser pour des missions secrètes. Mais ce sont des projets qui n'ont jamais abouti, en tout cas officiellement, et qui ont été abandonnés. Donc voilà, l'hypnose pour le coup, euh, je pense que c'était un peu une bonne excuse, étant donné que c'était quelque chose de très à la mode à la fin du 19e siècle, ça impressionnait beaucoup, et euh, on savait pas exactement comment ça fonctionnait. Comme souvent dans les crimes de cette période, on voit que la motivation est financière, et que les criminels ne reculent devant rien pour se faire de l'argent, on dit souvent qu'il existe aujourd'hui, euh, vous savez, une sorte de manque d'empathie, mais honnêtement, j'ai l'impression que ça a toujours été le cas. Là, on voit bien que le couple d'assassins agit d'une façon hyper pragmatique. Genre, on a besoin d'argent, on a trouvé le parfait pigeon, on l'assassine, on planque le corps dans une malle, et puis euh, on balance ça à 500 km et basta, on file à l'autre bout du monde. Genre, c'est vraiment des méthodes qui n'auraient plus cours aujourd'hui, heureusement. Et en parlant de ça, justement, je trouve que... Pour le coup, les équipes de police et le légiste ont vraiment fait un incroyable boulot pour boucler cette enquête parce que c'était quand même pas gagné d'avance d'arriver à remonter la piste jusqu'au coupable. Déjà rien que de les identifier grâce à la malle, mais ensuite euh, réussir à retrouver Michel Hérault à l'étranger, je vous rappelle à la fin des années 1800, c'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, c'est une affaire euh, historique puisque c'est vraiment l'un des tout premiers cas de mandat d'arrêt international. Donc vraiment, on était au tout début de la mondialisation du crime. Jusque là, si quelqu'un commettait un meurtre dans un pays et qui partait vivre ailleurs, 
il disparaissait totalement et il y avait très peu de chances qu'on puisse le retrouver. Voilà donc pour cette affaire de la malle sanglante. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en dessous de la vidéo. Moi, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.